அதிகம் பேச வேண்டிய ஒரு மருத்துவத்துறை ஆனால் இதுவரைக்கும் அதிகம் பேசப்படாத ஒரு மருத்துவத்துறை அப்படின்னு சொல்லலாம் அத்தகைய ஒரு துறை சார்ந்துதான் இன்னைக்கு பேச இருக்கிறோம் உலகம் முழுக்க பிறக்கிற ஆயிரம் குழந்தைகள்ல எட்டுல இருந்து பத்து குழந்தைகளுக்கு பிறப்பிலேயே இருதயம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் கோளாறுகள் இருக்கு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்டுக்கு ரெண்டு லட்சம் குழந்தைகள் பிறக்கும் போதே இருதய சிக்கல்களோட பிறக்கிறாங்க இப்படி இருக்கும் போது இருதயம் சார்ந்த குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகள் குறித்தும் அதற்கான சிறப்பு சிகிச்சைகள் குறித்தும் டாக்டர் காமாட்சி நினைவு மருத்துவமனையின் குழந்தைகள் இருதய சிறப்பு சிகிச்சை நிபுணரான டாக்டர் பிரேம்சேக்க நம்ம கூட இருக்கிறாங்க தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் நான் சொன்ன மாதிரி அதிகமா ஒரு பேசப்படாத ஒரு துறை அப்படின்னு உங்க துறை சொல்லலாமா கலைஞர் டிவி நேயர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள் இப்போ இந்த குழந்தைகள் இருதய சிகிச்சை அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாது ஏன்னா மெயின்லி வந்து நம்ம இப்போ ஹார்ட் ரிலேட்டடாக பா பேசுகிறோம்னு சொன்னால் அது வந்து கார்டியாலஜிஸ்ட்னு தான் சொல்லுவோம் பட் பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜின்னு ஒரு டிவிஷன் ஏன் வந்ததுன்னு சொன்னால் குழந்தைங்களுக்கு வர்ற அந்த இருதய கோளாறுகள் வந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது பெரியவங்களுக்கு வந்து அந்த ஹார்ட் அட்டாக் சம்மந்தமாக வர்ற டிசீசஸ் வரும் ஏஜ் ரிலேட்டடாக பட் குழந்தைங்களுக்கு வந்து பிறப்பில் ஹார்ட் வந்து ஒழுங்காக உருவாகாமல் வர்ற கோளாறுகள்னால வர்ற பர்த் டிஃபெக்ட்ஸ் தான் அந்த பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்ட்லாம் டீல் பண்ணுவாங்க ரொம்ப ரேராக சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் பிறக்கும்போது நார்மலாக இருந்து அதுக்கப்புறமா ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் மூலமாக ஹார்ட் பழுதடைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அது வந்து அக்வாய்ட் ஹார்ட் டிசீஸ்னு சொல்லுவோம் பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஹார்ட் டிசீஸ் இன் சில்ட்ரன் வந்து கஞ்சனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் அதாவது பிறப்பிலேயே குழந்தைகளுக்கு அந்த ஹார்ட் உருவாகும் போது ஆகிற பிரச்சனைகள் ஸோ இந்த பிரச்சனைகளை படித்து அதோட நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி அறிந்து அதை எப்படி சிகிச்சை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அந்த பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி உருவாச்சு இப்போ இந்த நம்பர்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா உலகம் முழுக்க பிறக்கிற ஆயிரம் குழந்தைகள் எட்டிலிருந்து பத்து பேருக்கு பிறப்பிலேயே இருதயம் சார்ந்த கோளாறுகள் இருக்கு இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு லட்சம் குழந்தைகள் அப்படி ஆண்டுக்கு பிறக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது அப்போ இங்க பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்டுடைய தேவை எந்த அளவு அதிகமா இருக்கு டாக்டர் நிறைய இப்போது மற்ற மேலை நாடுகள் மாதிரி இல்லாமல் இந்தியாவில் அந்த பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால அது ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் ரெண்டு லட்சம் குழந்தைகள் இருதய நோயோடு பிறக்கிறாங்க அதில் வந்து நம்ம எத்தனை பேர் சிகிச்சைக்கு போகிறாங்கன்னு சொன்னால் மேபி ஒரு மேக்சிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருபதாயிரம் குழந்தைங்களுக்கு தான் சிகிச்சை ஸோ மீதி பேருக்கெல்லாம் அந்த அந்த தேவையான அந்த சிகிச்சை கிடைக்காமல் போகுது காரணம் என்னென்னா அந்த சிகிச்சை நிபுணர்கள் கம்மி அதை கொடுக்குற வசதி உள்ள ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் கம்மி ஸோ பட் இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஒரு இருபது வருஷத்தில் நிறைய முன்னேற்றம் பார்க்குறோம் நான் வந்து இரண்டாயிரம் ஆண்டப்போ வந்து இங்கிலாந்துலேருந்து மேற்படிப்பு முடிச்சுட்டு இங்கே இந்தியாவுக்கு வந்தேன் அப்போ வந்து நான் நாடு ஃபுல்லாகவே ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் தான் இருந்தோம் இந்த மாதிரி பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்ட் பட் இப்போ நிறைய பீடியாட்ரிஷியன்ஸ் குழந்தை ம நல்ல மருத்துவர்களை ட்ரெயின் பண்ணி அவங்கள வந்து இந்த துறையில் வந்து சிகிச்சை நிபுணர்களாக மாற்றி கொண்டு வருகிறோம் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது பட் இன்னும் நிறைய தேவை சார் இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு இருதயம் சார்ந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றத எதை வச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியும் குழந்தைக்கு இருதயம் சார்ந்த பிரச்சனை இருக்குங்கிறதுக்கு நிறைய வெளிப்படையாக ஒரு அறிகுறி அறிகுறிகள் இருக்கும் அதாவது அது மெயின்லி பேரண்ட்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணுவாங்க இப்போது நம்ம உடம்பில் வந்து இருதயமும் நுரையீரலும் ஒருங்கிணைந்து வேலை செய்கிறதுனால இப்போ இருதயத்தில் குறைபாடு பிறவி குறைபாடு இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதோட வெளிப்பாடு வந்து நுரையீரல் சம் சார்ந்ததாக தான் இருக்கும் ஸோ அதீதமாக மூச்சு வாங்கிறது இல்லை அடிக்கடி நெஞ்சு சளி பிடிக்கிறது ரொம்ப அந்த மூச்சு வாங்கிறதுனால ரொம்ப வேர்க்கிறது ஸோ இந்த ரொம்ப மூச்சு வாங்கிறதுனால குழந்தையும் பால் குடிக்காமல் அந்த எடை வந்து ஒழுங்காக அந்த வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏறாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து அறிகுறிகள் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளமாக இருந்தது அதாவது ஒரு குறைபாடுக்கு மேலே ஹார்ட்டில் இந்த குறைபாடுகள் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சைனாட்டிக் கஞ்சனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ்னு சொல்லுவோம் சைனோசிஸுங்கிறது வந்து உடம்புக்கு போகிற ரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து இந்த இருதயத்தில் இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி பட்சத்தில் வந்து உடம்பே வந்து நல்ல பிங்காக இல்லாமல் அழும்போதெல்லாம் ரொம்ப டார்க்காக நீளமாக மாறிடும் சைனோசிஸ் அப்படிம்போம் 
ஸோ இதெல்லாம் வந்து அறிகுறிகள் இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த குழந்தைகளோட பெற்றோர் வந்து அந்த குழந்தைய குழந்தை நல மருத்துவட்டை எடுத்துகிட்டு போய் காமிக்கணும் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குதுன்னு அவங்க செக் பண்ணி ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு கிளினிக்கலாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்படி ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுக்கான ஏதாவது அறிகுறி ஏதாவது ஹார்ட்டில் வித் சவுண்டு வித்தியாசமாக மேம சவுண்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஏதாவது கேட்டுதுன்னு சொன்னால் அப்புறம் பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்ட்கிட்ட ரெஃபர் பண்ணுவாங்க தாய்மார்கள் கருவுற்றுக்கும் போது பிறக்கிற குழந்தைக்கு இருதயம் சார்ந்த பிரச்சனை இருக்கா இல்லையான ஸ்கேன் மூலமாக தெரிஞ்சுக்க முடியுமா முன்னாடியே இருக்கு ஃபீட்டல் எக்கோ கார்டியோகிராஃபின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இப்போதெல்லாம் வந்து நாலாவது மாதத்துலேருந்தே குழந்தை கரு தரித்து நாலாவது மாதத்துலேருந்தே அந்த குழந்தையோட கருவில் இருக்கிற குழந்தையோட இருதயத்தை வந்து துல்லியமாக எக்கோ கார்டியோகிராஃபி மூலமாக பார்க்க முடியும் ஸோ இதில் வந்து குழந்தையோட இருதய துடிப்பு சீராக இருக்கா அதோட செயல்திறன் நல்லா இருக்கா மற்றபடி அந்த ஹார்ட்டோட அனாட்டமி அதாவது உருவாகி இருக்கிறது நார்மலாக உருவாகி இருக்கிறதா இதெல்லாமே தெரிஞ்சிடும் ஏன் காரணம் என்னென்னா இப்போது கரூரில் வந்து உறுப்புகள்லேயே இருதயம் தான் ஃபஸ்ட்டு உருவாகிறது ஃபஸ்ட்டு எட்டு வாரத்தில் இருதயம் உருவாகி அது துடிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் மற்ற உறுப்புகள்லாம் உருவாகும் ஸோ இந்த நாலாவது மாதத்தில் இந்த ஃபீட்டல் எக்கோ கார்டியோகிராஃபி பண்ணும்போது ஹார்ட் வந்து ஃபுல்லாக உருவாகி இருக்கும் ஸோ ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருந்ததுன்னு சொன்னால் அப்போது வந்து அதை நல்லா கிளியராக பார்க்க முடியும் சார் இப்போ குழந்தை பிறந்த சில மணி நேரங்களில் வந்து மஞ்சள் காமாலைக்கான டெஸ்ட் இருக்குது செவித்திறன் குறைபாடு இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான டெஸ்ட் இருக்குது இதெல்லாம் மேண்டேட்ரியாக பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான டெஸ்ட் இருக்கும்போது இருதயம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்க டெஸ்ட் இருக்கா இருக்குது அது ஃபஸ்ட்டு முதற்கட்டமாக வந்து அந்த நியோனேட்டாலஜிஸ்ட்னு சொல்கிற அந்த பச்சிளம் குழந்தை பார்க்குற மருத்துவர் வந்து குழந்தைய தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் ஏதாவது பிறவி கோளாறு இருக்காங்கிறது செக் பண்ணுவாங்க ஸோ கிளினிக்கலாக செக் பண்ணும்போது இருதயத்தையும் செக் பண்ணும்போது ஹார்ட்டில் வந்து சவுண்டு ஏதாவது வித்தியாசமாக கேட்டது சொன்னால் அப்போது அது வந்து இருதய கோளாறு இருக்கிறதுக்கான அறிகுறி அப்படின்ட்டு பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்ட்கிட்ட ரெஃபர் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த சைனோசிஸ் அதாவது நீ உடம்பு வந்து நீளம் பாரிச்சு அந்த உடம்பில் ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து நூறு பர்சன்ட் நார்மலாக இல்லாமல் கம்மியாக இருந்ததுனாலும் அது இருதய கோளாறுக்கு ஒரு அறிகுறியாக இருக்கலாம் இது போக அந்த கருவில் இருக்கும்போது குழந்தைகள் அந்த சிசுவோட இரத்த ஓட்டம் வந்து வேறு மாதிரியாக இருக்கும் பிறந்ததுக்கப்புறம் அந்த அழுது நல்ல அந்த நுரையீரல் விரியும் போது இரத்த ஓட்டம் மாறும் ஸோ இந்த மாற்றத்தினால சில சமயம் வந்து இந்த மேம சவுண்ட் வந்து பிறந்த இரண்டு மூன்று நாள்கள் வரைக்கும் கேட்காது அதுக்கப்புறமா தான் கேட்கும் ஸோ சம்டைம்ஸ் அது மிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால தான் இந்த பீடியாட்ரிஷியன்ஸ் வந்து எவ்ரி டைம் அந்த குழந்தை வேக்சினேஷனுக்கு போகும்போது ஹார்ட்டையும் செக் பண்ணி ஏதாவது அறிகுறிகள் இருக்கா நார்மலாக இருக்காங்கிறத செக் பண்ணுவாங்க ஒருவேளை இந்த மாதிரியான பீடியாட்ரிஷியன் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் குழந்தைக்கு வந்து இருதயம் சார்ந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களை மாதிரியான பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்ட்க்கு ரெஃபர் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன செய்வீங்க முதல் கட்டமாக ஸோ முதல் கட்டமாக இதுக்கு வந்து மூணு சிம்பிள் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து இசிஜி அதாவது இசிஜி வந்து குழந்தையோட இருதய துடிப்பு சீராக இருக்கா இல்லையாங்கிறது தெரியப்படுத்தும் இன்னொன்று செஸ்ட் எக்ஸ்ரே ஸோ எக்ஸ்ரேயில் ஹார்ட் அண்ட் லங்ஸோட கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது ஹார்ட் வீங்கி இருக்கா இல்லை லங்ஸில் வந்து தேவைக்கு அதிகமாக பிளட் போகுதா இல்லை ரொம்ப கம்மியாக பிளட் போகுதா சில சமயம் ஹார்ட்லேருந்து லங்ஸுக்கு போகிற ரத்த நாளங்களில் வந்து அடப்பு இருந்ததுன்னா ரொம்ப கம்மியாக போகும் சில சமயம் ஹார்ட்டில் ஓட்டை இருந்ததுன்னா நிறைய போகும் ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸ்ரேயில் தெரியும் பட் கிளியர் டயக்னோசிஸ் வேணும்னா அதுக்கு வந்து எக்கோ கார்டியோகிராஃபின்னு பண்ணுவோம் இது வந்து ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் ஆஃப் த ஹார்ட் ஸோ இதில் வந்து ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் ஹார்ட்டோட ஸ்ட்ரக்சரல் அனாட்டமி அண்ட் வேறு எதுவும் குறைபாடு அந்த ப்ரெஷர் சேஞ்சஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம் பொதுவாக என்ன மாதிரியான குறைபாடுகள் குழந்தைகளுக்கு இருக்கும் இப்போ பர்த் டிஃபெக்ட்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தே மே பி சிம்பிள் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் சொன்ன மாதிரி சிம்பிள்னால் அது வந்து சாதாரண ஒரு ஓட்டையாக இருக்கலாம் ஏஎஸ்டி விஎஸ்டி பிடிஏ அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து சாதாரண ஓட்டைக்கான மெடிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ் சில சமயம் வந்து அந்த ஹார்ட்லேருந்து வெளியே வர அந்த இரத்த நாளங்களில் அடப்பு இருக்கலாம் இல்லை வேல்வ்ஸில் அடப்பு இருக்கலாம் பல்மனரி ஸ்டினோசிஸ் அயோட்டிக் ஸ்டினோசிஸ் அப்படின்னு அந்த வேல்வ் ஸ்டினோசிஸ் சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சம்டைம்ஸ் ரொம்ப சிவியராக இருந்ததுன்னு சொன்னால் பிறந்த ஒன்று ரெண்டு நாள்லேயே வந்து ஏதாவது இன்டர்வென்ஷன் ப்ரொசீஜர் பண்ணி அந்த
ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம் சேர்ந்து இருக்குது இந்த இப்போ ஹார்ட்டில் வந்து நாலு அறை இருக்குதுன்னு தெரியும் எல்லாேருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு அறை வந்து உருவாகாமையே இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த சுத்த ரத்தம் அசுத்த ரத்தம் இப்போ ஹார்ட்டோட வந்து இடது பக்கத்தில் சுத்த ரத்தம் இருக்கும் வலது பக்கத்தில் அசுத்த ரத்தம் இருக்கும் நுரையீரலுக்கு போய் சுத்தமாகி இடது பக்கம் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சேம்பர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்குது இல்லை ஹார்ட்டில் ஏதாவது ஹோல்ஸ் இருக்குது இல்லை வேல்வ் சுருக்கம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த சுத்த ரத்தம் அசுத்த ரத்தம்லாம் கலந்து உடம்புக்கு வந்து அந்த அசுத்த ரத்தம் வந்து நிறைய போகும்போது ஆக்சிஜன் கம்மி ஆகிட்டு அந்த சைனோசிஸ்ங்கிறதெல்லாம் தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த இந்த காமன் ப்ராப்ளம்ஸ் சில ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து உடனே ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சிலது வந்து வளர வளர ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு டாக்டர் காமாட்சி நினைவு மருத்துவமனையில் குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய இருதயம் சார்ந்த சிக்கல்களுக்கு என்ன மாதிரியான சிறப்பு சிகிச்சைகள்லாம் அளிக்கப்படுது டாக்டர் சிறப்பு சிகிச்சைன்னு சொன்னோம்னா இப்போது இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் முன்னெல்லாம் வந்து நிறைய ஆப்ரேஷன் அறுவை சிகிச்சை மூலமாக தான் இதெல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போது இந்த ஒரு இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றத்தினால பிறந்த குழந்தைகளுக்கு கூட அந்த இன்டர்வென்ஷனல் கார்டியாலஜி அதாவது அறுவை சிகிச்சை அல்லாமல் இந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு கேத்தட்டர் பேஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது ஒரு சின்ன கேத்தட்டருங்கிற குழாய் வந்து இருதயத்துலேருந்து காலுக்கு வர்ற ரத்த நாளம் வழியாக உடம்புக்குள்ளே செலுத்தி ஹார்ட்டுக்குள்ளே அதை செலுத்தி இந்த ஃப்ளூரோஸ்கோப்பிங்கிற இதில் வந்து இமேஜிங் பார்த்துட்டு கண்டினியூஸ் எக்ஸ்ரே இமேஜிங் மாதிரி அது ஃப்ளூரோஸ்கோப்பி ஸோ அதில் வந்து பார்த்துட்டு அதை கைட் பண்ணி அந்த ஓட்டையோ இல்லை வேல்வ் பிளாக்கையோ வந்து நிவர்த்தி செய்ய முடியும் ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போது இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட இருக்குது இப்போ இது வந்து ஒரு வருஷ குழந்தையில் பண்ணது ஒரு சின்ன பிடிஏங்கிற ப்ராப்ளம் இந்த கேத்தட்டர் மூலமாக இந்த அக்ளூடரை ஸ்பெசிஃபிக்காக கொண்டு போய் அந்த இடத்துல ஒரு கார்க் மாதிரி பொருத்திட்டோம்னு சொன்னால் அந்த ஹோல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் ஆகிடும் அதே மாதிரி இது முப்பத்தைந்து வயசு ஆண் பேஷண்ட்டுக்கு பண்ணது இது அதுவும் வந்து ஒரு பிறவி கோளார் தான் ஸோ இந்த மாதிரி பிற பிறவி கோளாறுலாம் வந்து இப்போ ஆப்ரேட் பண்ணி பண்ணுறதில்ல இது வந்து தொட மூலியமாக கேத்தட்டர் பேஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டு இது வந்து ஒரு பெரிய முன்னேற்றம் காரணம் என்னென்னா இதில் வந்து ஒரு வடு எதுவும் கிடையாது அண்ட் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் வந்து டூ டேஸ் தான் ப்ளஸ் இந்த ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா ப்ளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் அந்த மாதிரியான காம்ப்ளிகேட்டட் திங்ஸ் கிடையாது ஸோ இந்த காரணத்தினால இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஆப்ரேஷனை விட ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த காஸ்ட் அண்ட் பேஷண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுல்லி கியூர்ட் நெக்ஸ்ட் டேயே வந்து தே இல் பி வாக்கிங் நான் நார்மலாக நடக்கலாம் படியேறலாம் வேலை செய்யலாம் பெரிய ரெஸ்ட் எதுவும் தேவையில்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி செலவும் கம்மியாக அதே நேரத்தில் இந்த மாதிரியான சிகிச்சைக்கு பிறகு அவங்க எடுத்துக்கக்கூடிய நேரமும் ரொம்ப குறைவான நேரத்தில் திரும்ப வீடு திரும்பலாம் அப்படி கரெக்ட் அவங்க வந்து என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்களோ இல்லை ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருந்தாங்களோ அதெல்லாம் வந்து இமீடியட்டாக ஒரு டூ டேஸ் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு தே கேன் கோபா ஒரு வயசு குழந்தைக்கே இந்த மாதிரியான ப்ரொசீஜர் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இல்லையா ஒரு வயசு குழந்தைன்னு இல்லை இப்போ வந்து பிறந்து ரெண்டு மூணு நாள் மூணு நாள் குழந்தைகளுக்கு கூட இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் தேவைப்படும் போது இந்த மாதிரியான ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ண பிறகு அதன் பிறகான நாட்கள் எப்படி பார்த்துக்கணும் எப்படி கண்காணிக்கணும்ன்ற மாதிரி ஏதாவது வழிமுறைகள் இருக்கா டாக்டர் இல்லை அது நான் சொன்ன மாதிரி எதுவும் நிறைய ப்ரிகாஷன்ஸ் எதுவும் கிடையாது ஸோ பேசிக்கலி அந்த நிவர்த்தி பண்ணிட்டோன்னு சொன்னால் ஹார்ட் இஸ் ஃபுல்லி ரெக்கவர்ட் ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு இதில் வந்து ரொம்ப மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்கிற கட்டாயமும் கிடையாது மேபி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு ஒரு டேப்லெட் கொடுப்போம் மற்றபடி வேறு பெரிய சிகிச்சைன்னு எதுவும் கிடையாது அண்ட் நார்மலாக எப்படி அந்த சிகிச்சை வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி நார்மலாக இருக்கும் ஒரு பத்து வயசு குழந்தைங்க இருந்தால் சிகிச்சைக்கு முன்னாடி அவங்க எப்படி விளாண்டாங்களோ அதே மாதிரி கண்டிப்பாக ஆமாம் ஸோ எல்லா அத்லெட்டிக்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் பார்ட்டிசி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் தே கேன் க்ரோ அப் டு பி நார்மல் அதே மாதிரி பெண் குழந்தைங்களுக்கு இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணோன்னு சொன்னால் அவங்க வந்து நார்மலாக வளர்ந்து கல்யாணம் பண்ணி குழந்த பெற்றுட்டு எல்லாம் நார்மலாக இருக்கலாம் முன்கூட்டியே கண்டுபிடிப்பது தான் 
அதாவது குழந்தைக்கு வந்து இருதயம் சார்ந்த பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்றது ஏர்லி டிடெக்ஷன் அப்படின்றது தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க உடனடியாக சிகிச்சை எடுக்க ஆரம்பித்த பிறகு அந்த குழந்தை எவ்வளவு காலம் வேணாலும் வாழ முடியும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அதுவும் குறிப்பாக மருந்து மாத்திரை கூட தேவைப்படாது குழந்தைகள் விளையாடி அவங்களுடைய வாழ்நாட்களை கடத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷமாக நீங்கள் இந்த துறையில் இருக்கும்போது இன்னைக்கு குழந்தைகள் இருதயம் சார்ந்த பிரச்சனையோடு பறக்கிற குழந்தைகளுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குன்றதை நீங்கள் பார்க்குறீங்களா அதிகமாக தான் பார்க்குறோம் காரணம் வந்து இரண்டு காரணமாக இருக்கலாம் ஒன்று வந்து இதற்கான இருதய கோளாறுகள் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு அவேர்னஸ் பப்ளிக்லேயும் சரி அமங் பீடியாட்ரிஷியன்ஸும் சரி அது ஒன்று காரணமாக இருக்கலாம் அதனால் நிறைய ஏர்லியாக சஸ்பெக்ட் பண்ணி ரெஃபர் பண்ணுறாங்க இன்னொரு காரணம் வந்து முக்கிய காரணம் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா இப்போது இந்த பொல்யூஷன் வந்து எல்லாமே என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் வந்து குளோபலி நிறைய இருக்குது காற்றில் பொல்யூஷன் இருக்குது தண்ணியில் பொல்யூஷன் இருக்குது நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் பொல்யூஷன் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே இந்த கெமிக்கல் பொல்யூஷன்னால் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் இப்போது இந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்து ஹார்ட் உருவாகும் போது ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் அந்த ஹார்ட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் ஒரு ஜீன் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஜீன் வந்து அப்நார்மல் ஆகிட்டு மியூட்டேட் ஆகிட்டு ஒரு அப்நார்மல் ஆகும்போது தான் அந்த ஹார்ட்டில் வந்து பிறவி கோளாறு வருது ஸோ இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஜீன் மியூட்டேஷன் காஸ் பண்ணுறதுக்கான சாத்தியங்கள் நிறைய So maybe that's one reason. அது இது வரைக்கும் ஸ்டடி பண்ணதில்லை பட் இட் மே பி கான்ட்ரிபியூட்டர் நிச்சயமாக டாக்டர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி குழந்தைகளுக்கு இருதயம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்றத முன்கூட்டியே கண்காணிச்சு மருத்துவர் அணுகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு இந்த நிகழ்ச்சி தொடரும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய இருதயம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அப்படின்றது அதிகரிச்சுட்டு ஆனால் அதே சூழல்ல குழந்தைகளுக்கான இருதயம் சார்ந்த சிறப்பு சிகிச்சை மருத்துவர்களுடைய தேவை அப்படின்றது அதிகமா இருக்கு தொடர்ந்து டாக்டர் காமாட்சி நினைவு மருத்துவமனையின் மருத்துவரான டாக்டர் பிரேம் சேகர் இருக்கிறாங்க பேசல இந்த பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்து நம்ம பேசணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகள் நடந்திருக்கு தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகள்னால் இப்போது நான் சொன்னேன் இந்த டிவைஸ் க்ளோஷர் ஆஃப் ஏஎஸ்டி விஎஸ்டி பிடிஏ இப்போ இதெல்லாம் வந்து கடந்த முப்பது வருடங்களாக வர் இருக்கிற தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகள் இப்போ அந்த தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியிலே வந்து அப்படியே தங்கிடுறது இல்லை ஸோ கான்ஸ்டன்ட்லி அது வந்து எவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும் ரிசர்ச் பண்ணி அதில் முன்னேற்றம் பார்த்துட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இப்போது இருக்கிற அந்த டிவைஸஸ்லாம் வந்து நிக்கல் அண்ட் டைட்டேனியம் அலாய் நைட்டி நாலுன்னு சொல்லுவோம் இந்த 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 டிவைஸ் அந்த வலை பின்னல் மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஒரு சின்ன குழாய்க்குள்ளே போயிட்டு வெளியில் வரும்போது அது குடை மாதிரி விரிஞ்சு அந்த எவ்வளோ பெரிய ஓட்டையாக இருந்தாலும் அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடும் பட் இந்த நிக்கல் அண்ட் டைட்டேனியம் அலாய் நைட்டி நாள் வந்து பர்மனண்ட்லி உடம்பில் இருக்கிறது இப்போ இருக்கிற முன்னேற்றம் என்னன்னு சொல்லணும்னா இப்போ இந்த டிவைசஸ்லாம் வந்து அப்சார்பபிள் டிவைசஸ் வருது ஏதாவது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாரின் பாடி வந்து உடம்புல இருதயத்துக்குள்ளே லைஃப் லாங் இல்லாமல் அது அந்த ஓட்டையை அடைத்து விட்டு அதோட வேலையை செஞ்சுட்டு அது வந்து உடம்புலேயே அப்சார்ப் ஆகிடும் ஸோ அந்த இருக்கிற வரைக்கும் அது மேலே அந்த ஸ்கின்லேருந்து ஒரு ஸ்கின் லேயர் வளர்ந்து அந்த ஹோலை க்ளோஸ் பண்ணிவிடும் அந்த டிவைஸ் வில் கோ அவே அப் கெட் அப்சார்ப்ட் ஸோ தட் இஸ் ஈவன் பெட்டர் அந்த மாதிரி உடம்புல வந்து ஒரு ஃபாரின் பாடி இல்லாமல் இருக்கும் இப்போது இந்த இந்த டிவைஸஸ் வந்து இருக்கிறதுனால எதுவும் ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் இதை விட அது ஒரு ஒரு படி முன்னேற்றம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஃப்ளூரோஸ்கோப்பின்னு சொன்னேன் கண்டினியூஸ் எக்ஸ்ரே இமேஜிங்கில் தான் கைட் பண்ணி பண்ணுறது இந்த ஃப்ளூரோஸ்கோப்பியில் வந்து ஒரு கதிர்வீச்சு தாக்கம் உண்டு குழந்தைக்கும் உண்டு ஆப்ரேட்டருக்கும் உண்டு சில சமயம் சில காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் நாலஞ்சு மணி நேரம் கூட ஆகும் அப்போல்லாம் கொஞ்சம் கதிர்வீச்சு தாக்கம்லாம் ஜாஸ்தி இப்போ இருக்கிற முன்னேற்றம் என்னென்னா இதெல்லாம் எம்ஆர்ஐ பேஸ்டாக வருது ஸோ அப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த இமேஜிங் எல்லாமே வந்து எம்ஆர்ஐ பேஸ்டாக இருக்கிறதுனால அதில் கதிர்வீச்சு தாக்கம் இருக்காது ஸோ அதனால் ஆப்ரேட்டருக்கும் பெனிஃபிட்டு குழந்தைங்களுக்கும் பெனிஃபிட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து முன்னேற்றங்கள் 
அதே மாதிரி அந்த ஃபீட்டல் எக்கோ கார்டியோகிராஃபின்னு சொன்னேன் கருவுலேயே பார்க்குறத வந்து இப்போது சில கண்டிஷன்ஸ் அதாவது கருவுலேயே இருக்கிற குழந்தைக்கு இருதயத்தில் இருக்கிற வேல்வ் அடப்பை வந்து கருவுலேயே சரி பண்ண முடியும் பலூன் வச்சு நம்ம வெளியில் பண்ணுற மாதிரி பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி பண்ணோன்னு சொன்னால் ஹார்ட்டோட வளர்ச்சி நார்மலாக இருக்கும் பிறக்கும் போது ஹார்ட் நார்மலாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சிகிச்சை எந்த சிக்கலும் இருக்காது சிக்கலும் இருக்காது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏர்லி டிடெக்ஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கான ஃபியூச்சர் ப்ராக்ரஸ் இதெல்லாம் டாக்டர் காமாட்சி நினைவு மருத்துவமனையில் இந்த சிகிச்சைகள்லாம் அளிக்கப்படுதில்ல அளிக்கப்படுகிறது இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு வயசு இல்லை ரெண்டு வயசு குழந்தைக்கு இந்த மாதிரியான இருதயம் சார்ந்த பிரச்சனை வந்து அவர்களுக்கு இப்படி ஒரு சிறப்பு சிகிச்சை கொடுக்கும்போது அவங்க வீடு திரும்ப எவ்வளவு நாட்கள் தேவைப்படும் ஏன்னா குழந்தைங்க அப்படிங்கும் போது அவங்கள வந்து ஒரு இடத்துல ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்ல முடியாது அவர்களுடைய வாழ்க்கை அப்படின்றது வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் அவங்களோட உலகம் அப்போ அவங்களுக்கு அவங்களுடைய உலகத்துக்கு திரும்ப அனுப்புறது அப்படின்றதுக்கு எவ்வளவு காலம் தேவைப்படும் ஸோ அதாவது இந்த அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் ட்ரான்ஸ் கேத்தர் பேஸ்ட் தெரப்பியூட்டிக் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் பண்ணோம்னா குழந்தைங்கள் வந்து இரண்டு நாள்லேயே நார்மல் ஆகிடுறாங்க அறுவை சிகிச்சை தான் அது அறுவை சிகிச்சை மாதிரி பட் அந்த ஸ்கார் இல்லாமல் ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைகள்லாம் வந்து டூ த்ரீ டேஸ்லேயே நார்மல் ஆகிடுறாங்க சில காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கேத்தட்டர் பேஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது ஸோ அந்த பட்சத்தில் அறுவை சிகிச்சை பண்ணும்போது ஃபோர் டு சிக்ஸ் வீக்ஸ் அதாவது நாலு வாரத்துலேருந்து ஆறு வாரம் அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கணும் பட் அதுக்கப்புறம் அந்த கம்ப்ளீட்லி நார்மல் ஸ்கூலுக்கு போகலாம் விளையாடலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த சிகிச்சைக்கு பிறகு ரெக்கவரி டைம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் த ஹீல் ஃபாஸ்ட் டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க குழந்தைகளுக்கு பிறப்பில் இருதய கோளாறுகள் பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு அது இல்லாமல் வளர வளர ஏதோ ஒரு சூழலில் திடீர்னு வந்து இருதயம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வருமா வரும் ஸோ இதுக்கு தான் வந்து அக்வயர்ட் ஹார்ட் டிசீஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது பிறக்கும் போது நார்மலாக இருக்கிற ஹார்ட் வளரும்போது ஏதாவது ஒரு தாக்கத்தினால இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ ரொம்ப காமனாக பார்த்தோம்னா அந்த டைலேட்டட் கார்டியோ மயோபத்தின்னு சொல்லுவோம் அதாவது டைலேட்டட்னா ரொம்ப விரிஞ்ச கார்டியோ மயோபத்தினா ஹார்ட்டோட மசில்ல வீக் தாக்கம் ஸோ இது வந்து ஒரு சாதாரண நம்மளுக்கு சளி பிடிக்குது இல்லை இப்போ சளி பிடிக்கிறது வந்து நுரையீரலை தாக்குறது ஸோ அதனால இந்த இருமல் அந்த மாதிரி நெஞ்சு சளி எல்லாம் வர்றது ஸோ அதே கிருமி அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸா கிருமி இல்லை ஹிமோஃபிலஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸாங்கிற கிருமி வந்து ஹார்ட் மசிலை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுச்சுன்னு சொன்னால் அந்த ஹார்ட் மசில் வீக் ஆகிட்டு அது பலூன் மாதிரி வீங்கிக்கும் ஸோ இது வந்து டைலேட்டட் கார்டியோ மயோபத்தின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கண்டிஷன் வந்து நிறைய பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் நிறைய பார்க்குறோம் பட் அந்த கண்டிஷனில் வந்து அகெயின் ஏர்லியாக கண்டுபிடித்தோன்னு சொன்னால் அதுக்கு சிகிச்சை கொடுத்து அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக குணப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு பட் இந்த டைலேட்டட் கார்டியோ மயோபத்தியில் வந்து சில குழந்தைகளுக்கு வந்து ஹார்ட் அந்த வீக்கம் அப்படியே தங்கிடும் ஹார்ட்டோட சுருங்கி விரிகிற தன்மை குறையிறதுனால ஹார்ட்டோட பம்பிங் கெப்பாசிட்டி குறைஞ்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி பட்சத்தில் அவங்க வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக நடக்க முடியாது இல்லை ஓட முடியாது மூச்சு வாங்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வந்து மெடிசின்ஸ் கொடுத்து கூட சரியாகாத பட்சத்தில் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண நேரிடும் ஸோ இது ஒரு கண்டிஷன் டைலேட்டட் கார்டியோ மயோபத்திங்கிறது இன்னொரு கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப ரேராக காமனாக பார்க்குறது நம்ம இந்தியாவில் இந்த ட்ராபிக்கல் கண்ட்ரீஸில் ரொமேட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது வந்து தொண்டையில் ஒரு கிருமி அந்த ஸ்டெப்டோகாக்கஸுங்க கிருமி இன்ஃபெக்ட் பண்ணி அதோட தாக்கம் வந்து ஹார்ட்டில் இருக்கிற வேல்வில் அரித்து அந்த ஹார்ட் வேல்வ் பாதித்து வர்ற கண்டிஷன் ஸோ இதுவும் நம்ம ட்ராபிக்கல் கண்ட்ரீஸில் நிறைய உண்டு இதையும் வந்து நம்ம வேல்வ் ரிப்பேர் இல்லை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி சரி செய்ய முடியும் இன்னும் ஒரு ரொம்ப ரேர் கண்டிஷன் வந்து கவாசாக்கி டிசீஸ் அப்படின்னு ஒன்று உண்டு இது வந்து இப்போது ஒரு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸாக இந்த நிறைய அவேர்னஸ் இருக்குது இது வந்து ஜப்பானில் டாக்டர் கவாசாக்கிங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சது குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜுரம் வந்து கை காலெல்லாம் அந்த சோப் சோப்பாக ரேஷஸ் வந்து உதடெல்லாம் லிப் ரெட்டாகி டங்கெல்லாம் ரெட்டாகி வர்ற ஒரு கண்டிஷன் ஸோ அதாவது உடம்பில் இருக்கிற ரத்த நாளங்களை 
அஃபெக்ட் பண்ணுற கண்டிஷன் இந்த காவாசாக்கி டிசீஸ் அது இருதயத்தில் இருக்கிற அந்த கொரோனரி ஆர்ட்ரிஸ் இருதய தசைக்கு ரத்தம் கொண்டு கொண்டு போகிற நாளங்கள் கொரோனரி ஆர்ட்ரிஸ் அதை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணி அது பலூன் மாதிரி வீங்கிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பலூன் மாதிரி வீங்கும்போது அதில் ரத்தம் உறைஞ்சி குழந்தைங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் வந்து இப்போ நம்ம இந்தியாவிலையும் பார்த்துருக்கோம் கவாசாக்கி டிசீஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்போது ஏர்லியாக ட்ரீட் பண்ணோன்னு சொன்னால் அந்த அந்த கடைசி ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போகாத அளவுக்கு நம்ம சரி பண்ணலாம் சில குழந்தைங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுச்சுன்னு சொன்னால் பெரியவங்களுக்கு பண்ணுற மாதிரி ஆஞ்சியோ ஸ்டென்ட் ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக் மாதிரி பண்ணி ஸ்டென்ட் போடுற அளவுக்கு கூட தேவைப்படும் பொதுவாக நம்ம வந்து இருதயம் சார்ந்த பிரச்சனை ஹார்ட் அட்டாக்ஸ்லாம் பற்றி பேசும்போது பெரியவங்களுக்காகட்டும் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை தான் சொல்கிறாங்க அப்போ குழந்தைகளுக்கு லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னா அந்த மாடிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்ன ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இப்போ இந்த சைல்டுஹுட் ஒபீசிட்டி வந்து ஒரு பெரிய பேண்டமிக் மாதிரி ஆகிட்டுருக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம முற்காலத்தில் நம்ம முன்னோர்கள்லாம் எப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்கிறத விட்டுட்டு டிவி பார்த்துட்டு நம்ம வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரை இது பண்ணி அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் குழந்தைங்கள தாக்குறதுனால ரொம்ப அன்ஹெல்த்தி ஃபுட் ஜங்க் ஃபுட் ப்ராக்டிஸ் நிறையா வந்துடுச்சு ஸோ அதனால் இப்போல்லாம் வந்து இந்த சைல்டுஹுட் ஒபீசிட்டி இஸ் அ மேஜர் ப்ராப்ளம் அதை வந்து ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அமெரிக்காவிலலாம் இப்போ கண்டுபிடிச்சி தே ஆர் கண்ட்ரோலிங் இட் நம்ம ஊரில் இப்போ தான் இட்ஸ் ஸ்டார்டிங் அண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ பிக் ப்ராப்ளம் அதோட காரணம் தான் இப்போ நிறைய வந்து இருபது வயசு இருபத்தஞ்சி வயசுலேயே ஹார்ட் அட்டாக்லாம் பார்க்குறது ஸோ அது வந்து மக்களுக்கு நிறைய அவேர்னஸ் வரணும் ஹெல்த்தியாக சாப்பிடணும்னு இப்போ இந்த கோவிட் பேண்டமிக்கில் தட்ஸ் ஒன் பிக் அட்வான்டேஜ் நிறைய வந்து பீப்புள் ஆர் கோயிங் பேக் டு ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் இன்க்ளூடிங் சில்ட்ரன் இப்போ குழந்தைகளுக்கான இருதயம் சார்ந்த சிக்கல்கள் இவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கும் போது இங்க குழந்தைகளுக்கான இருதயம் சார்ந்த மருத்துவர்கள் எவ்வளவு தேவை இருக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி டூ தௌசண்ட் இயர்ல வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் தான் நாடு ஃபுல்லா இருந்தோம் இப்ப வந்து அட்லீஸ்ட் வருஷத்துக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி பீடியாட்ரிக் குவாலிஃபைட் பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்ட் ட்ரெயின் ஆகி வர்றாங்க பட் ஸ்டில் அது இன்னும் பத்தாது ஸோ நிறைய பீடியாட்ரிஷியன்ஸ் வந்து இந்த இந்த துறையில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து ட்ரெயின் ஆகி நிறைய வரணும் ஸோ வி நீட் லாட்ஸ் மோர் பீடியாட்ரிக் கார்டியாலஜிஸ்ட் ஃபார் இந்தியா டாக்டர் இவ்வளவு நேரம் குழந்தைகளுக்கு என்ன மாதிரியான இருதயம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் அதற்கு டாக்டர் காமாட்சி நினைவு மருத்துவமனையில் என்ன மாதிரியான சிறப்பு சிகிச்சைகள் கொடுக்குறீங்க வாழ்க்கை முறையில் குழந்தைகளுக்கு என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் நிச்சயம் தேவை அப்போ இந்த மாதிரியான இருதயம் சார்ந்த பிரச்சனைகளை தவிர்க்க முடியும் இப்படி பல்வேறு விஷயங்களை எங்கிட்ட பகிர்ந்து கொண்டீங்க மிக்க நன்றி டாக்டர் கலைஞர் டிவிக்கு என் நன்றி Thank you.